हेलो स्टूडेंट्स आज आपको अपना चैप्टर फाइव है कोल एंड पेट्रोलियम उसके बारे में बताते हैं तो कोल और पेट्रोलियम को पढ़ने से पहले बेटा हमें पढ़ना होगा नेचुरल रिसोर्स मीन्स रिसोर्स क्या होते हैं तो जो नेचुरल रिसोर्स है बेटा ये हमारे नेचर के अंदर पाए जाते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं जैसे हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर सनलाइट एयर कोल पेट्रोलियम जो भी चीज़ें होती हैं ये सारी क्या कहलाती हैं नेचुरल रिसोर्स जो हमारे लिए बेनिफिशियल्स होती हैं अब जो नेचुरल रिसोर्स है बेटा उनको उनकी अमाउंट के आधार पर और डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर हम उनको किस पे बांटते हैं दो चीज़ों में एग्जोस्टेबल नेचुरल रिसोर्स इन एग्जोस्टेबल नेचुरल रिसोर्स एग्जोस्टेबल नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है रिसोर्स में गेट फिनिस्ड ओवर ए लिमिटेड टाइम मतलब एक लिमिटेड टाइम के बाद में ये क्या हो जाते हैं फिनिश और ये लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं एग्जांपल में हम बात करते हैं कोल और पेट्रोलियम तो इनकी क्वांटिटी हमारे नेचर के अंदर क्या होती है लिमिटेड इन एग्जोस्टेबल नेचुरल रिसोर्स ये वो रिसोर्स होते हैं बेटा जो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा फिनिश नहीं होते और रिनेव भी हो जाते हैं तो इनके अंदर हम एग्जाम्पल देंगे एयर सनलाइट ठीक है सोयल ये हमारे एग्जांपल जो हैं ये किसके कहलाते हैं इन एग्जोस्टेबल तो अब हम बात करेंगे फ्यूल्स की फ्यूल्स क्या होते हैं फ्यूल्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जब हम उसको जलाते हैं तो वो हमें हीट प्रोड्यूस करता है ठीक है जैसे हमारा कोल हुआ पेट्रोलियम हुआ पेपर हुआ पेट्रोल वगैरह जो पेट्रोल से प्राप्त होने वाली चीज़ें होती हैं तो जो भी सब्सटांस जले और जल के हमें क्या प्राप्त क्या दे हीट दे उसे हम फ्यूल कहते हैं जो हम हमारे घरों में भी यूज़ करते हैं अब फ्यूल से ही आगे चल के बनते हैं फोसल फ्यूल्स अब फोसल फ्यूल्स क्या होते हैं जो फ्यूल्स किस बनते हैं काफ़ी सालों के बाद प्लांट और एनिमल के दबने की वजह से बनते हैं द फ्यूल विच आर फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट डाइड मिलियन ईयर्स एगो मतलब हजारों लाखों साल पहले जो फ्यूल्स जो ईंधन आपके दबने से बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं फसल फ्यूल्स बोलते हैं और ये हमारे लिए क्या होते हैं वैल्यूएबल सोर्स होते हैं मतलब यूजफुल सोर्स होते हैं अब इनकी जो स्टडी करता है फोसल्स की वो प्लान वो पेलेनियोटोलॉजी कहलाता है और इनकी स्टडी करने वाला स्टडी इनकी कहलाती है पेलेनियोलॉजी प्लेंटीलोजी और इनकी स्टडी करने वाला क्या कहलाता है पेलेनियोटोलॉजिस्ट अब हम इसके बारे में जैसे हमने फोसल्स पढ़े फोसल फ्यूल्स पढ़े कौन कौन से पढ़े हमने यहाँ पे कोल पढ़ा और अपना क्या पढ़ा पेट्रोलियम पढ़ा तो इनमें हम इन के बारे में स्टडी करेंगे कोल और पेट्रोलियम की तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कोल की कोल एक ब्लैक कलर का हार्ड और कम्बस्टिबल सब्सटांस है कम्बस्टिबल का मतलब होता है जो जल जाए ठीक है और किसके दौरान प्राप्त होता है माइनिंग माइनिंग होता है खुदाई करते हैं तब ठीक है एक और किसका मिक्सचर होता है कार्बन का हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर भी होती है इसके अंदर तो ये कोल आपका एक नेचुरल रिसोर्स है इसके अंदर हम बात करते हैं नेचुरल बट एग्जोस्ट एग्जोस्टेबल नेचुरल रिसोर्स यूजेज़ के बारे में बात करते हैं तो इसका यूज हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा करवाने के लिए यूज़ करते हैं और इंडस्ट्रीज़ में इसके काफ़ी यूज जैसे सीमेंट पेपर स्टील वगैरह इनमें जो एनर्जी सोर्स है इनके लिए जो एनर्जी यूज़ करनी होती है वो हम कोल के द्वारा यूज़ करते हैं अब ये बना कैसे अब हमारे माइंड में बात आएगी भाई ये कोल है तो ये बना कैसे कोल जो है ना बेटा ये बनता है धरती के अंदर जब घने जंगल जो आपके हैं फॉरेस्ट जो हैं वो जब दब गए थे गीले और गहराई वाले क्षेत्रों में तो उनके ऊपर क्या ढकी गई थी मिट्टी ठीक है और उनके ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगा कब जब उनके ऊपर मिट्टी ढकी फिर ग्रेवल्स आए फिर दोबारा मिट्टी डिपॉजिट हुई तो वो किस में कन्वर्ट हो गए हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर वो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर कोल में इसका मतलब स्लो कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इन टू कोल इज कोल्ड कार्बेनाइजेशन तो का यहाँ पे कार्बेनाइजेशन भी एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है स्लो कन्वर्जन किसका प्लांट और एनिमल्स के रिमेन्स का क्या कहलाता है कार्बेनाइजेशन कहलाता है अब इसके टाइप्स की बात करते हैं तो मेनली हम थ्री टाइप्स की बात करते हैं वो भी इनके कार्बन कंटेंट के आधार पर तो सबसे पहले जो लकड़ी दबी फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारी किस में कन्वर्ट होगी लिगनाइट इससे पहले एक और भी होता है इसमें बता नहीं रखा वो हमारा होता है बेटा पीट ठीक है तो फर्स्ट टाइप का कोयला होता है पीट इसमें ट्वेंटी से थर्टी परसेंट के करीब कार्बन होता है ठीक है 
ये लाइट ब्राउन कलर का होता है और बहुत कम क्वांटिटी में इसके अंदर कार्बन का कंटेंट होता है उसके बाद हमारा जस्ट क्या बनेगा लिग्नाइट मतलब पीट के ऊपर जब कंप्रेशन लगेगा प्रेशर लगेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा लिग्नाइट में लिग्नाइट में फोर्टी परसेंट के करीब कार्बन होता है इसका कलर ब्राउन होता है और ये सॉफ्ट होता है ठीक है और पीट इससे भी सॉफ्ट था बिटोमिनियस थर्ड टाइप का कोयला होता है हमारा जिसमें सिक्सटी परसेंट के करीब कार्बन होती है ब्लैक कलर का होता है ये भी इजीली टूट जाता है और लास्ट हमारा होता है बेटा एंथ्रासाइड जो हाईली डिकम्पो हाईली मतलब कंप्रेसिबल होता है कंप्रेसिडिटी के द्वारा बनता है मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगता है नाइन्टी के करीब इसमें कार्बन होता है ये ब्लैक कलर का और वेरी हार्ड कोयल होता है जो यहाँ पे कोयल है ये हम यूज़ करते हैं मोस्टली जैसे रे, आ, रेल के अंदर रेलवे इंजन को जो चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने के लिए जो यूज़ करते हैं वो हम इसी का यूज़ करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं बेटा कि जो कोयला है अब जो हमने कोयला प्राप्त किया क्या वो प्योर है अब उसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी तो कोयले का डस्टक्टिव डिस्टलेशन किया जाता है डस्टक्टिव डिस्टलेशन का मतलब होता है कि उस कोल को हीट करना एयर की एब्सेंस में और जिससे हमें कुछ यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं जैसे हमारा कोल गैस हुई कोल तार हुई कोक हुआ ठीक है उसको हम डस्टक्टिव डिस्लेशन बोलते हैं तो इसमें हम सबसे पहले कोक के बारे में पढ़ते हैं कोक सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की ठीक है जो शाइनी और ग्रेइश ब्लैक कलर की सॉलिड्स होती है और रफ़ टेक्स्चर होता है हाथ लगाने में थोड़ा रफ़ होता है ये कोयले को जब हम हीट करते हैं तो इसके अंदर से वोलाटाइल इम्प्योरिटी निकाल देते हैं और मॉइस्चर कोयल को जब गर्म करेंगे हवा की एब्सेंस में तो उसके अंदर से वोलाटाइल इम्प्योरिटी और मॉइस्चर मॉइस्चर का मतलब तो नमी और वोलाटाइल इम्प्योरिटी का मतलब होता है जिनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं सब्सटेंसेस के वो चीज़ें हम निकाल देते हैं और जो सॉलिड लेफ्ट बचेगा और जिसमें नाइन्टी के करीब करीब कार्बन मतलब ज़्यादा कार्बन होती है उसको हम बोलेंगे कोक और कोक जो है वो बेस्ट फ्यूल भी है बेटा क्यों क्योंकि ये हीट और लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है जब हम इसको जलाते हैं और इसमें स्मैक जो स्मोक होती है वो तो ना के बराबर ही होती है तो देखो यहाँ पे हम इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख रहे हैं कि कोक को जब हम गर्म करें उस कोयले के अंदर से वोलाटाइल इम्प्योरिटी और मॉइस्चर को अगर हमने माइनस करना मतलब निकाल देना तो क्या कहलाता है अपना कोक कोक का यूज एक तो मेटल्स जो होते हैं उनके एक्सप्रेशन के अंदर उनको साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है आई आर एन हुई दूसरी और मेटल एक इसके द्वारा हम प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस बनाते हैं ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं कोल गैस कोल गैस मिक्सचर होता है हाइड्रोजन का और मिथेन का कार्बन मोनोऑक्साइड का और अदर गैसेस का इसके यूज इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में जो फ्यूल होते हैं ना फैक्ट्रियों में फ्यूल उसके रूप में इसका यूज़ किया जाता है स्ट्रीट लाइटनिंग पहले जो ओल्डन टाइम्स थे उसमें हम गलियों में जो स्ट्रीट लाइटिंग यूज़ होती है ना उनके अंदर इसका कोल गैस का यूज़ करते थे थर्ड वन अपना है कोल तार कोल तार एक डार्क कलर का ब्लैक ऑयली लिक्विड होता है ठीक है जिसमें बहुत ही ऐस हामनी अनप्लीजेंट स्मेल आती हैं और जिसके अंदर कई केमिकल्स भी होते हैं इसका यूज़ करते हैं डाई बनाने में इंक शाही डिटर्जेंट इंसेक्टिसाइड्स जो कीड़े वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए आर्टिफिशियल फाइबर जो कपड़े पहनते हैं हम आर्टिफिशियल उनको और एक इसका यूज़ रोड की मेटालिक्स मेटालिक्स ऑफ रोड्स रोड के सरफेसिंग के अंदर यूज़ किया जाता है लेकिन आज के दिन इसको रिप्लेस कर दिया गया है किसके द्वारा बिटोमिनियस के द्वारा ठीक है और अब हम इसके कुछ इम्पैक्ट्स पड़ते हैं भाई इसके क्या दुष्प्रभाव है तो एक तो बेटा इसकी वजह से को कॉल जो है जब ये जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होना अर्थ के टेम्परेचर के इंक्रीज के इंक्रीज करवाता है और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा गर्मी बढ़ेगी और गर्मी की वजह से क्या बन जाएगा कार्बन ग्लोबल वार्मिंग एक इसकी वजह से बेटा आपकी जो एसिड रेन है वो भी आती है मतलब जब हम इसको जलाते हैं तो सल्फर जैसे हमने बताया था ना कॉल कॉल के अंदर जब कॉल होता है तो उसके अंदर कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर भी होती है तो जो एसिड रेन है उसके अंदर जो नाइट्रोजन और सल्फर जो है जब ये जलते हैं कोल मीन से जलता है तो नाइट्रोजन और सल्फर जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं और ये दोनों चीज़ें जब किसके साथ वाटर के साथ मिक्स होती हैं तो ये दोनों की दोनों एसिड्स बनाती हैं ये तो बनाएगी बेटा नाइट्रिक एसिड और ये हमारा बनाएगी सल्फ्यूरिक एसिड और ये दोनों के दोनों ही आरमफुल होते हैं इसीलिए हम कहते हैं पहली बार इसके अंदर नहीं नाना चाहिए जो बरसात आती है उनमें जो ईयर की पहली बारिश होती है गर्मियों की हो या सर्दियों की उसमें नहीं नाना चाहिए क्योंकि वो एसिड रेन होती है वो बहुत ही रिएक्टिबल होती है 
ग्रीन हाउस गैसेज ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं ये हमारे चारों तरफ हमारे जो वातावरण है उसके चारों तरफ एक आवरण बना के रखते हैं लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस अगर बढ़ जाती हैं तो उससे क्या होता है दुष्प्रभाव भी होते हैं इनकी वजह से हमारे प्लांट वगैरह ये चीज़ें जो हैं ज़्यादा विकसित नहीं हो पाते अब कुछ जैसे कोयल माइनिंग करते हैं को मतलब कोयल की जो खाने खोदते हैं उसके दौरान कुछ बीमारियाँ भी पैदा होती हैं या कुछ इसके इम्पैक्ट्स भी हैं और भी जैसे न्यूमोनियोकोसिस ये डिजीज़ जो है ब्लैक लंग्स भी कहलाते हैं ठीक है ब्लैक लंग भी बोलते हैं इस डिजीज़ को जब कोयल माइनिंग करते हैं तो इसमें कुछ डेंजरस एक्टिविटी होती है डेंजरस का मतलब जैसे कोयल माइनिंग कर रहे होते हैं तो स्पॉन्टेनियस रैपिड कम्बनशन हो सकता है मतलब अचानक से उनके अंदर आग लग सकती है क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर नीचे जाते हैं तो उनका बहुत जल्दी इग्नेट हो जाती हैं वो चीज़ें और आग लग सकती है इसीलिए कोयले के खानों में जहाँ हमें हीरे मिलते हैं उसी जगह पर हम वहाँ पर राख भी बन जाते हैं ठीक है और एक इसका हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर भी बहुत ही एडवर्स इफेक्ट है दुष्प्रभाव है क्योंकि ये हमारी जो सोइल प्रोफाइल है मिट्टी की जो प्रोफाइल है उसको ख़त्म कर देती है प्लस में हमारी जो जीव जंतु हैं उनकी भी लाइफ को ये पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है अब इसके बाद हमारा सेकेंड नेचुरल रिसोर्स आएगा पेट्रोलियम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे थैंक यू